La rubrique pieds sur terre, je suis avec Fidélia Biaou. Bonjour. Bonjour René, bonjour à toutes et à On tous. On parle des bafons. Vous nous dites ce matin que ça reste des patrimoines à protéger. D'abord, dites-nous euh, ce qu'on entend par bafon. Le bafon, c'est un endroit éloigné de la surface de la mer ou d'un cours d'eau ou un fond éloigné de la surface de l'eau à la différence d'un haut fond. Le bafon, c'est aussi un lieu marécageux. Les bafons sont des portions de terre submergé au cours d'une partie de l'année, soit six mois ou un peu moins de six mois. Il existe des terres de bafon fermées et des terres de bafon ouverts. Le, un bafon, c'est aussi un terrain où l'accès est difficile en raison d'une dense végétation aquatique, tout simplement. Mmh. Alors, pourquoi doit-on euh, protéger les bafons et les conserver Il faut d'abord dire que les bafons sont un centre d'intérêt pour de nombreux projets de de développement agricole ayant trait à la sécurité alimentaire et l'agriculture pluviale au Bénin est considérable. Il urge donc de protéger les bas-fonds et surtout de les conserver. Ceci peut être possible à travers l'aménagement des bas-fonds. Euh, C'est de trouver des politiques qui permettront à travers une intervention technique de protéger euh, ces endroits. C'est de mettre également en place un processus social qui mettra en, en interaction les acteurs concernés, c'est-à-dire les agriculteurs, notamment ceux qui cultivent dans les bas-fonds, les cultivateurs de, de riz, les jardiniers et bien d'autres. Il s'agirait également de modifier l'état naturel du bas-fond, de l'espace ou le fonctionnement hydrodynamique du bas-fond. Et ceci se fait en plusieurs étapes. Bref, on aménage pour rendre plus agréable l'espace, le bas-fond et surtout résoudre certains problèmes. Le réaménagement ou l'aménagement de un bas-fond permet de maîtriser l'eau, de maîtriser le flux d'eau. Ceci permet également de sécuriser la production dans ces lieux. Il faut le notifier, la non-maîtrise du flux d'eau constitue un véritable frein pour les cultures. Et le gouvernement béninois a déjà consenti beaucoup d'efforts dans ce sens. Quand l'eau euh, se met les cultures, vous savez qu'on n'aura pas un résultat. Donc il ne tient à rien de cultiver dans les bas-fonds sans les aménager. Il faut d'abord aménager les bas-fonds et cultiver dans ces bas-fonds-là. Ce n'est que comme ça qu'on peut les conserver et les protéger. Mais euh, le problème d'occupation des bas-fonds, vous dites que c'est un véritable risque ah Oui, c'est un véritable risque puisque pendant au moins six mois dans l'année, vous, vous allez vivre dans l'eau, dans, dans, dans les inondations en et autres. En 2010, par exemple, ici au Bénin, selon les statistiques de l'Instad, 43 personnes sont mortes et près de 100 000 sont restées sans abri et on on énumère également 800 cas de choléra au cours de cette période. Et ceci est dû à la montée des eaux, à l'inondation au niveau de ces bas-fonds-là où habitent les populations. Voilà pourquoi c'est un véritable risque d'habiter euh, ces bas-fonds-là. Mais aujourd'hui, au Bénin, euh, c'est un grand travail qui reste à faire pour le gouvernement, essayer de, de, de libérer les bas-fonds. Même en 2022, en 2022 l'année dernière, une cinquantaine de, de cas ont été emportés par les eaux à Zéano qui vous en souviennent, ainsi que des hectares de culture sont bâtis en vrai comme ça euh, à cause de la montée des eaux, sans oublier les ouvrages euh, de franchissement portés par l'eau et bien d'autres. Et comme je le disais, le gouvernement doit encore travailler euh, à, à, à libérer les bas-fonds aujourd'hui, mais ce n'est pas facile puisque les personnes qui habitent au niveau de ces bas-fonds-là se disent propriété terrienne. Ils sont là depuis des années, ils sont venus voir leurs grands-parents là, leurs parents et ils se disent que c'était le appartient et ils, il ne veulent, le reloger, hein. ils, ils ne veulent en aucun cas quitter. Même quitter. quand on leur propose de les reloger, ce n'est pas du tout facile. Alors, si, même s'il reste du travail à faire, qu'est-ce qui est proposé pour l'instant au Bénin euh, Oui, pour le moment, c'est de continuer à aménager les bas-fonds, ces espaces-là qui sont quand même un patrimoine national et à, 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 à protéger. Il faut aménager les bas-fonds et pour aménager les bas-fonds, il faut amener les gens à cultiver au niveau de ces bas-fonds-là et non à vivre au niveau de ces bas-fonds-là. Je le disais il y a quelques euh, secondes, il faut sensibiliser les populations pour pouvoir, les, pour pouvoir libérer les bas-fonds qui sont occupés. Sinon, c'est d'abord un véritable risque pour elles-mêmes et un risque pour le patrimoine national qui, qui est occupé et qui ne devrait normalement pas être occupé. Le gouvernement peut également décider de réhabiliter les les 
bas-fonds, protéger les bas-fonds à travers des infrastructures pour euh, ne pas permettre aux, aux personnes euh, qui ne comprennent vraiment pas pourquoi elles ne doivent pas surexploiter ou mal exploiter ces endroits-là de le faire. Il faut également promouvoir l'agriculture euh, professionnelle, l'agriculture pluviale au niveau de ces espaces-là. Merci à vous Fidélia Biao. Euh, les bas-fonds, on est patrimoine à protéger. On a...